So Hill Nation Podcast, we are back. Niko hapa na ndugu Kilaga zoe na Fajul Ntisa. Nimefurahi kuwaona ndugu zangu. Uh, episode hizo pita kwa kweli tuliupiga mwingi. Yeah. Lakini pia tulikuwa na surprising guest. Yeah. yeah. Elizabeth alipiga mwingi pia. Yeah. Sana, sana, sana. Yes, sana, sana. Yes, yes. sana. Kwa hiyo guys na tunawashukuru kwa kutufuatilia na vyote ambavyovifanya. Yeah. Uh, endelea ku comment, endelea kuuliza uh, na mtapata kila kitu. Lakini pia pakuwa app yako ya Rifali. Uh, na utaona episode zetu zipo kule kwenye podcast. Pakuwa na nakwambia you thank me later. Najua eh? Undo wakati wa kusupport our very own. Na please fanya hivyo na mambo yatakuwa bia sana. Kwa hiyo tuna kwa, kwa, kwa kumalizia hii uh, hii topic ya uongozi just kwa this time. Paju I raise kitu kicha kikubwa sana kwenye episode iliyopita. Yeah. Kuhusu um jinsi ambavyo um yani hofu ambayo ipo kwa viongozi wengi uh, ku press button of change sababu ki press that button ndio hiyo unapata vikwazo sanction nasema yani kwa hiyo unaona kama okay tunayo hii huu mfumo hauko perfect kuna matatizo mengi lakini angalau tunaishi yeah. yani at least we're living um tuna survive kimzingi na survive ila atu atu strive au thrive atu fanye hivyo tuna survive tu. kwa hiyo ni bora tubaki nao huko kuliko nijifanye kiere here Ubadilisha system. <laughs> Alafu tukute kwamba tupo kwenye trouble kubwa zaidi. Tuanzie hapo. Tuanze na wewe mwenyewe Fajo. Um no no ngoni 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 anze na po po. Um kama hiyo ndio case. Then tufanyeje? Tubakie na huu mfumo ambao tunaona kwamba hautofai, haujawahi kutufaa. Je, yeah, tubakie tu ku survive? ila to strive na thrive kama yani tunaishi tu yani mtu unaamka unaishi na lala unaamka unaishi na lala au tuamke pambane tuhakikishe kwamba tunapata kitu sahihi kwa watu wetu tunapata ukombozi wa kifikra si wa kifikra yes go ahead yeah kwanza kwanza um sitakubaliana na Fajua alichokisema kwamba like it, kwamba system ipo lakini the situation tulionao ni afadhali like we can sleep na, na kufanya mambo mengine mimi nadhani trouble tulionao sasa hivi ni kubwa kuliko ile trouble tutakayo ipata the day tutakaposema now Africa mm. tuungane kwa pamoja we are tired of this system mm. kwa sababu um, itakuwa yani ndio tutakuwa tutakuwa tunautafuta ule ukomo Mm. wa kitu ambacho kimekuwepo karne na karne. Yeah. Kwa maana yake kama tuna utafuta ukomo wa hicho kitu maana yake ile struggle ihaitokuwa the same mm. struggle ambayo tulionao sasa hivi. Kwa sababu struggle tulionao sasa hivi imekuwepo miaka na miaka mpaka wa leo. Yes. Kwa sababu kama tukisema kwamba vifo watu wanakufa mamilioni ya watu wanakufa kila kukicha. Mm. Alafu kibaya zaidi ni sisi wenyewe. Mm. Sisi wenyewe ndio tunaouana. Mm. Kwa it's better kwa sasa hivi tuchukue hiyo initiative ya sisi ku take action mm. ya kuachana na huu mfumo mm. na hii action haitofanikiwa kama itafanywa na mtu huyu mm. mtu mmoja yeah. kama afrika sisi wenyewe wote tukiungana mm. kwa pamoja mm. kwa na one say mm. one voice mm. ya kwamba we are tired of this system yeah. trust me haitokuwa wars like the way it is right now mm. si unanielewa mm-hmm. and that's why moja kati ya vision iliyopo uh, ya AU mm. ya kwamba Afrika ije kuungana ni baada ya miaka mpaka mwaka moja, na, na, na ngapi 63 w- unadhani ni kwa nini wameweka hiyo lens yote ya muda wote huu mm. mm. kwa sababu the way tunavyofikiria kwamba we are tired of this system mm. au the way tunavyowaza kwamba we have to Uh, to leave this system mm. the same aliyeanzisha hiyo system anawaza kwamba oh, ni kitu gani yeah. iendelee kukaa pale pale mm-hmm. sasa wao wao wanajua <laughs> wao wanajua wao hii hii plan imekuepo toka miaka nenda rudi mm. walijua okay sasa hivi tupo tunawatawala Afrika kwa system hii walileta colonialism mm. wakajua kabisa hao watu itafika time Wata. wat, wataamka watahitaji waka create sasa kwamba okay watakapoamka then it tutawapa system here up mm. so the moment even right now tunapowaza okay we, are, we we want to, we have to find another system mm. they are busy 
Yeah. Wakuwa na waza, okay, nao ni kitu gani tukifanya mm. ili kuendelea wao weka kwenye system hii hii. It the same. Naweza yeah. naweza kwa kwa agree na kwamba hata hii BRICS iliyopo, mm. sasa hivi Afrika wote tuko tunakimbilia kule BRICS tukiisi kwamba nao BRICS it's our savior. Yeah. Lakini tunaweza tukawa tuko wrong kwamba BRICS still the, the same system ambayo we are going mm. ambayo itaendelea kutu, 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 kutunyonya kama system iliyopo yeah. sasa hivi. Yeah. So moja kati ya maamuzi mazuri ambayo atakuja kufanywa na bara la Afrika yeah. wote kwa ujumla mataifa yote ndani ya bara hili ni ile siku ambapo wote tutakubaliana kwa sababu naamini kuna viongozi wengi sana ambao wanahitaji kubadili hii system yeah. ila shida ndio hiyo tu kwamba hamna Kenya hawataweza peke yao yeah. Tanzania tutaweza peke yetu kwa tunahitaji nchi zote ili tuweza kufanya je muunganiko ili tuweza kufanya je kuondoa yeah. na hii system yeah. That's all. Sa, Faju, ame yeah. amepingana na wewe unasema aje? Ah, uh, ni sawa. Tanzania. Ni <laughs> sawa. La kwa sababu pia nilipokuwa naongelea hivyo nilikuwa nilikuwa siongei kwa maana ya kwamba ni sawa wanapofanya vyoko. Mm. I was, you know, nilikuwa nina eh, umeingia kwa job binada. I mean, exactly. He yeah. with them. Like that knowledge kwamba yes, kuna, we want vitu kama hivyo lakini I still anasema kwamba kuna vitu ambavyo wanavifanya. Mm-hmm. Right Mika and Paul. Unajua bwana na uhaliseni kwamba kwa amesema vizuri kwamba the minute tutafikiria kukubalisha system the minute naona the system ambayo tuna na sisi na sisi tayari tumebalika mm-hmm. <laughs> kama tutaletea tumfumo mwingine. Yeah. Sasa ni sawa hasa kama Africa tufanyaje? Mm-hmm. That means we have to work smart. Mm-hmm. Yeah. Ni namna ya kutumia the same mifumo ambayo natuletea. Mm-hmm kui change mm. to our own benefit mm. right mm-hmm. kwa sababu hebu tuchukulie mfano Tanzania Mika tuko kwenye kipindi ambacho tayari rais Samia alikuwa ameshatamka kwamba sasa hivi ni kipindi ambacho vijana wasitegemee nini ajira mm. mfumo ambao umezoeleka miaka kadhaa iliyopita kama kijana asome aende sekondari aingie chuo kitoka chuo aingie afanye ajira baada ya kastina staff hapa enjoy pension afe the glory to god mm. lakini tuko kwenye system ambayo sasa hivi kijana anatakiwa aondoke kwenye mfumo wa kuajiriwa mm. na atafuti namna ya kujiajiri mm. maana kuna uwezo kijana akifanya hivyo ana uwezo kujisimamia na kutake responsibility yes hasa kama tuko kwenye hiyo zama that means tayari kama Tanzania au tuseme Afrika ipo kwenye mfumo wa kubadilisha mm. I mean iko kwenye harakati za kubadilisha mfumo yeah. uliopo yeah. na uweze kubadilisha mfumo kama kiongozi kama watu wako hawatamvui kama tuko kwenye hizo harakati za kubadilisha mfumo mm. 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 like it takes a leader and the people of the nation yeah. it takes Uganda na watu wake Tanzania na watu wake Congo and all that na watu wake na popo amesema kwamba when we come together as Africa manake ni viongozi wa kila nchi na watu wake mm. watambue kwamba mfumo tunao unaanzia wapi na unaishia wapi na mfumo tunaotaka tuna uendeshaji na kwa namna gani that means pia watu wanaingia hapo mindset za watu zinaingia hapo uh, kutoka kwenye hiyo hali ya ukoloni unakumbuka tulizungumzia kwamba yes a nation can be free but if the people are not free mentally manake hakuna kichofanyika yeah yeah absolutely so unakuta viongozi wanatengeneza system huko juu lakini pia wanatafuta namna ya kuwa, ya kuingia uh, kwenye mindset za wananchi wanazo wanaoongoza yeah. pia yeah. kuhakikisha kwamba we are also going there yeah. so i also believe mm. hata kama inaweza sionekane sasa hivi mm. bado ninaamini kwamba viongozi wetu wanatambua mfumo uliopo na wanafanya juu chini kuanza kutengeneza vitu ambavyo vinavitatokikishia uhuru wetu pia yeah nashukuru sana faju um, kuna kitu kimoja ambacho poa alikisema nataka msikilizaji yani aone kila ambacho alikana kizungumza kwamba kwanza walianza na slavery Yeah. Kabla hata slavery yaisha alikuwa tayari wana tayari wana kufikiria kuhusu colonialism. Yeah. U, unaitwa nini? Colonialism ni nini kwa Kiswahili? Ukoloni. Ukoloni ya yeah, ukoloni. Kwa hiyo slavery ilipokuja ku be banned to be illegal. Yeah. Ukoloni ukaanza. Yeah. Ukoloni wakati wapo kwenye ukoloni tayari ulishakuwa na ukoloni mambo leo. Mm. Kwa Nkrumah alikuja naye idea anasema neo colonialism. Mm. Kwa hiyo ulipoisha na watu wetu wakaomba u, 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 u nini wakaomba Uh, independence uhuru uhuru even pick up wakaanza na hiyo ukoloni mambole mm. ambao ukoloni mambole sasa basically umebase kwenye finance kwenye 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 money kwenye yeah. easy vitu easy mm. indirect control exactly kwa hiyo huo ukoloni mambole ni kama utakupa fedha yani sisi hatuko hapo ila we run your house yeah. yeah 
you want anything we'll give it to you yeah tatizo liko hapa kwamba vitu ambavyo anatupa na misaada anayotupa si fedha zinazotoka mifukoni mwao yeah ni fedha zinazotokana na resources na rasilimali za Afrika mhm natoa mfano wa zote ni gel kwa nini wamesimama kwa sababu wana uranium wafaransa wanachukua uranium wanapeka wafaransa wana kiwanda cha nuclear wana produce electricity wanauza kwa nchi nyingine mbalimbali mbali. hela inayopatikana billions of money inayopatikana na uranium ambayo inatolewa ni gel Afrika ile hela ndio wanairudisha kama loan kwa Afrika loan ambayo inabidi uilipie. Yeah. Sasa <laughs> yani wewe yani natumia resources yako kupata fedha. Alafu ninakuuzia umeme, alafu mm. ninakurudishia fedha hiyo hiyo kwa zima, alafu inabidi ulipe fedha. Ulipe fedha hiyo hiyo hapo. That's why ninasema the situation to know sasa hivi it's woes. Usiniingilie, yeah. niache <laughs> zamu yangu. Niache niache boka kabisa usiniingilie. Niache niteme madini. <laughs> Kumeza kufanya kama mimi. Mimi ni mwanamke. Now you hear that situation. Ni sema nikasikia. Sasa nisikilize. All right, all right. Kwa hiyo sasa, huo ukoloni mambo leo. Sasa hivi wanajua, walishajua kwamba watu wataamka na watakataa ukoloni mambo leo. Wanayo tayari kingine. Unajua ni nini? Ndio nasema vikwazo. Yep. Kama unapoamka unasema kama no 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 hapa inabidi tusimame hivi na hivi wana vikwazo. Unajua vikwazo ni kama vile yani kama vile unaongea na baba unasema baba kwa nini nisicheze? Kwa nini nisicheze moto? Au kwa nini nisicheze hichi kitu? Baba anasema njo hapa. Usiniulize wana swali mbaya au na adabu. Na wazee wetu hizo ni tabia za kikoloni. Walichukua kutoka kwa ngono. Ndio maana atulizagi maswali hapa. Sasa hiyo ndio sanction kwamba okay wewe unasema wewe tumekuwa tunakusaidia, tunakupa fedha. Alafu una unaongea una how dare you? You speak against the United States of America. Oh. And, and mimi nasema who the heck are you? <laughs> Get out of here. <laughs> kwamba hauna chochote. Sasa tayari wana mfumo wa sanction vikwazo ambayo kama wanasimama na wanataka mfumo uondoke na wapa sanction. Sasa ndio naudi kwa vile mimi nasemaje Fajuu? Samani napingana wewe umesema okay. kwamba tuchukue huu mfumo wao na utatumie kwa benefit zetu. Haiwezi <laughs> mm. katokea kwa sababu mfumo tayari ni wa kinyonyaji. Yeah, sure. Kwa hakuna benefit hapo. Ni wananyonya nyonya nyonya. Kwa hiyo Afrika ni muda wa kusimama viongozi na watu. Mm. Mm. kusema liwao na liwe. Yeah, Kama yeah. damu itamwagika na imwagike. Afrika tunakuja pamoja tunaungana kubadilisha. Mfumo huu cha kwanza hatupokei misaada. Misaada itupiliwe mbali kabisa. Yeah. Huwa tunasema sisi zote African Union waache ku be funded by Americans, by Europeans, by France, European Union waache kupokea misaada kutoka kwao. Sisi wa Afrika ndio tuwape fedha za kurun na hizi government states ndio waziran hizi organization. Kwa sababu wakifanya hivyo watafanya kazi kwa ajili yetu sisi. Whoever feeds you control controls you. Kulisha ndiye ambaye anakuongoza. Yeah. Kwa sababu kama wanatoa hizi fedha maana bado tupo kwenye ukoloni mambo leo. Yeah. Bado tupo kwa Nyerere alisema kwamba ni wakati wa Afrika kusimama na kupigana kinyume na hii economic slavery. Yeah. Kwa sababu ndiyo ambaye inatufikisha sisi ambao tupo hapa mali tulipo. Kwa hiyo yeah, sure. solution ni moja to unite angalia mali wanachofanya mm. angalia bukina faso wanachofanya ni jeo wanachofanya ni kweli watu wanakufa lakini the question is this je tunataka tu embrace huu mfumo ambao utawa athiri watoto wetu wanaokuja vizazi vyetu vya baadaye au this generation we will make a sacrifice kwamba tupo tayari kwa lolote kupigania ukombozi wa Afrika ili watoto wetu wao na Afrika njema. Wakina okay, Nyerere walifanya, yeah, sasa sure. tunaishi kwenye mfumo, walifanya they play their part. Yeah, sure. Hawakuwa na uwezo wa kubadilisha kila kitu. Yeah. Sasa hivi sisi ndio tunachukua ile stick na sema okay. Kama Mali, Burkina Faso ni je wa hivyo inuka wako pamoja? Afrika ni wakati wa sisi wote kuja pamoja, kushikamana. Kwa sababu mfumo hutaki sisi tuwe pamoja. Yeah, true. Ila lazima tuseme okay. Sasa kwa sababu tukifanya hivyo nakwambia consequences za sita kwepo Afrika, jamaa wanahitaji Afrika. Afrika more than 500 years huo mfumo umekuwa unawasaidia jamaa ku survive raw materials zote mpango wao ulikuwa ni hivi toka wakati wa Berlin conference ile mwaka mpango wao ilikuwa kwamba Afrika itakuwa ina produce raw materials kwa ajili yetu sisi hawataki Afrika iendelee ki, 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 ki viwanda hawataki mm. kama we ni kiongozi unataka viwanda viendelee kwenye nchi yako utapata resistance nyingi Tumeona mm-hmm. hata kiongozi wetu aliyepita alipata hivyo kwa nini kwa sababu anataka Africa endelee ku produce raw materials kwa peleka wao afu wao haya process afu watutumie sisi watuuzie kwa hela tuwalipe wao mm-hmm. ndio kwa mfano coffee coffee Africa na produce coffee nyingi sana ila German country ambayo haina hata coffee i produce ina makes billions of money 
every single year more than the entire continent of Africa ambao una Rwanda una Ethiopia una Kenya una Tanzania una South Africa wote wanatengenza coffee ila hela tunayochukua kutoka coffee it's nothing compared to the money ambayo Starbucks wanafanya yeah. Starbucks ni coffee shop True. na tengeneza sasa hizo ni raw materials tu ila unaenda kwenye gold unaenda kwenye diamond unaenda kwenye oil unaenda kwenye kila kitu wao wana make a lot of money kwa sababu wanataka tuzidi kuwa hivyo ndio maana kama Ethiopia wanajenga ile bwawa la umeme Tanzania ila ta ile bwawa letu la umeme tuko tunazuiliwa mm. hii pipeline kutoka Uganda kuja Tanzania European Union walisema wakasema hapana na sisi tukasema hapana God bless mo seven amen ile mzee ame, amekaa kwa wakati kama huo kweli yes amekaa sana lakini Mungu ameweka kwa wakati kama huo mm. kabisa kama vile mzee wetu alikuepo hapa kwa wakati wa corona yeah. na Mungu alimtumia na akamaliza kazi yake ndio hivyo hivyo mzee Musa ni yupo kwa ajili yake sasa ni wakati wa sisi sio tu ku mention kiongozi mmoja yule yule no no ni wa Africa wote kuja pamoja kuwa na spirit ya wazee wetu wa zamani kusema kwamba liwalo na liwe to fight na hawa wataweza ku respond na kuambia na kuhakikishia 1000% they need Africa more than we need them sure hawezi kufanya Africa igungana kusema okay sasa hatutoi chochote you guys first of all maybe think you talk kwetu kwanza madeni yote yafutwe watafuta wanataka Afrika si ndio maana ndio maana friends hawatoki na nini jail yeah. jamaa wanaofukuza nasema hatutoki amegoma kabisa hawatoki amegoma kwani kwa sababu ya hiyo asilimia 30 ya electricity in France inatokana na uranium ya ya, ya ni jail mm-hmm. sasa yeah, kama sisi sure. wote tukiungana kusema wewe bwana hii sio nchi yako toka anatoka kabisa anatoka kwa jamani tuamke tushikane na tuipambanie Afrika huko tukimuomba mm-hmm. Mungu kwa sababu liberation is just around the corner. It's for sure. To also educate our people. Ni kweli? Mhm. Please, mpe 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 mage. Nashukuru sana. Hicho ndicho tulichokuwa tunakitaka. Na jamani, angalau tumuone na yeye pia ili wapone. Sasa, hii itakuwa naona mas tip. um mimi nirudi nyuma kidogo. Mm. Nimwaskia mkizungumza tango ipasu damu zimepita. Mkizungumza mm. colonialism, kizungumza uh, new colonialism. Mm. Um, uh, na solution sasa ni nini? Yeah. Kwenye uh, Africans. Mm. Uh, pia tulizungumza na uh, African politics hygienes. Yes. Uh, mimi nyuma kidogo hapo. Mm. Uh, waasisi wa mataifa ya Afrika tukizungumzia mm. kina Patrice Lumumba mm. kina Kwame Nkrumah kina Kam, uh, Kenneth Kaunda kina Kamuzu Banda mm. um, yao jamaa walikuwa na mtazamo chanya kabisa juu ya mwenendo au mwongozo wa Afrika kuipeleka mm. uh, kitu gani ambacho kilikwama mm. Watu ambao walikuwa wanaongoza mm. tunarudi pale kwenye list issue. Uh, nchi ikipata iki uhuru haina maana kama wao oh, nchi ndio ishapata uhuru sasa. Yeah. Kuna, kuna, kuna kitu ambacho mkoloni alikiwa kwenye akili ya, ya kuna mfumo ambao alikaa kwenye 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 akili za wa Afrika. Mm. Wakajisa ah jamaa wana tamaa. Hao jamaa wanataka kuchukua nchi wao sasa. Mm. Tufanyaje? Mkoloni akaja. Bwana sikiza. Huu ah jamaa wanataka kuchukua nchi wao. Bwana hao even wakatengeneza waka, waka, waka akili uh, mm potofu mm. kwa wananchi au kwa viongozi ambao walikuwa pamoja nao unakuta mm. mimi mimi naona kabisa na na, na uhakika kabisa ili wazo la kupembana na new colonialism yeah. uh, kina 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 heli silasi yeah. ilo wazo likupo nalo mm. kitu ambacho kimewa commission kina nani watu ambao walikuwa pamoja nao wanaongoza kabisa kabisa wanapanga kitu fulani wanatoka wanasema hivi Kabisa. wanapanga kitu fulani watu ambao wako kwenye huo mkutano mm. wanasema hatuwezi kupambana na new colonialism mm. um, na hii financial ambayo umetokea hapa yeah. kutubana kifinance hatuwezi mm. ku, 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 kutoka hapo mpaka 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 Afrika tuungane so, so kuungana kinafiki yeah. kama si uenda si kwenye mipaka si kwenye no. mm. kuungana kipoli kweli ami nazungumzia form ami nazungumzia finance currency yeah. yani, kila kitu Yeah. Me, even tuwe na dora moja ya ela ya kwetu Afrika yeah. hapo unaweza kupambana kwa sababu safe tunashinda kupambana na madeni yao kwa sababu mm. tunatumia dola yao na wanatengeneza wao exactly. kwao na control uchumi wetu mm. wanatukopesha yeah. pesa mm-hmm. wanatukopesha pesa mm-hmm. kwa dola yao mm-hmm. kwa currency yao mm-hmm. tunalipa kwa currency yao unahisi Afrika itamaliza ita madeni yao ambayo yapo hataweza kwa sababu ela yao ni kubwa si ela yetu ni ndogo yeah. inaweza hapo tuwe na tuwe na tuwe na makubaliano mm. united nchi zote za Afrika tu, yeah. tu, tuungane alafu tuwe na benki moja ya Afrika so yes. benki ambayo ipo kuna benki ipo Afrika lakini yeah. ipo lakini kwanza wanzilishi ni hao 
ushaona tu na benki ya, ya ukweli sasa ya ubwe kwa sababu hilo wazo liko nalo liko nalo Muhammad Gaddafi yeye yeah. iko wapi wakamua neto walimua na Ufaransa kwa sababu kuna ah huyu jamaa anaenda kuhamisha wa Afrika anaenda yeah. kuhamisha viongozi wa Afrika sana huyu jamaa hapana mm-hmm. tu muondoe huyu jamaa hata hakuna mm-hmm. mtu kimeendelea yeah. so watu Afrika tujiungana kijeshi mm-hmm. kidhima ki, ki, moja yeah. ya kupeleka Afrika mbele mm-hmm. na dola moja ya Afrika mimi mm-hmm. nafikiri hiyo itakuwa solution kubwa sana We done. Let's get out of here. Come on, you need it. You know to mzee, tuna toma sankara mwingine hapa. Mzee, mzee amemaliza. Yaani yeye ndio sasa amemaliza. Yaani hiyo ni conclusion. Hapo hatuna kingine cha kusema. Hapa nikiongeza nina alibu. Yaani siwezi kuongeza mzee. Hichi kitu ni cha kwa kuona. Hey guys, mmesikia? Tumepata majini. Tupe ninyi ma ma maoni yenu. Yeah na kila mnachofikiria hapa ndani moto umewaka hadi tunaenda tunatoa jasho. Kwa hiyo kilaga tunashukuru sana. Waambie watu wanaweza kupata wapi kwenye social media zetu. Yeah. Yeah. Waambie. Yes. Sasa tunapatikana karibu sehemu zote. Unaweza kupata TikTok tu kwa Social Nation Podcast. Unaweza kupata pia Instagram na Facebook Social Nation Podcast. Pia kuzi na YouTube pia tunapatikana kijia Swahili Nation sio Swahili Nation podcast ni Swahili Nation au kijia YouTube ya Nika kutokana na playlist nzima ya Swahili Nation podcast na za design kwa sasa hivi na kwa wale ambao wanapenda kusikiliza tunapatikana hapa Vipari na uka ukapokuwa hii application inapatikana kwenye App Store ukiingia pia hapa kwa wale wa Android kwenye Play Store ukipakua hiyo app utakutana na episode nyingi sana kuna watu wengi kwa hapo kule lakini tunasema watabii pendele sisi wanza na swahili nation podcast and then you fucking have to get here. Yeah, so like Joe Bandu. Yeah. Appreciate guys. Na kama mtaka tukutupata pia kwenye social media, majina yetu mnafahamu kwa Joe Mtisa, Mr. Kilagas and the brand name. Um Nick Chabao with Justin so Kilagas with Paul Justin on Instagram account, TikTok, Facebook Paul Justin. Yeah. Yeah, go and stay connected with us. Until next time, stay right there, don't go nowhere. Thank Appreciate you. guys. Hello everybody this is Mika this is Paul welcome to Swahili Nation podcast Naam naam hii ndo same pekee kabisa mbona unapata kila kitu ambacho kinahusu bara la Afrika Eh bwana you are not ready for this my brother oh, really, you are not really, ready for really, this really. Tanzania Africa is ready Hichi ni kitu ambacho hujawahi kutegemea kitu kabisa. ambacho hakijawahi kutokea East to Africa west north to south haijawahi kutokea Unajua bwana Paul watu wamekuwa wanatutaka kwa muda sana kufanya hii session kwa Kiswahili hasa sasa Tanzania kwa nalaanika sana exactly. tumia, 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 Exactly. Now tunatumia lugha ya Kiswahili. Wakati umefika sasa. This is the time. You, you stay right there, don't go nowhere, don't right? Don't go nowhere. Huu ni wakati ambapo Afrika inakwenda kubadilishwa. Man, man, man. Kupitia vitu hivi, unajua? For real, for real. Now we cannot do this without you guys. Hatuwezi kufanya vitu bila nini. Tunahitaji support yenu. Yes. Tu support kwa aina yote ile. Hata kama ni kusubscribe channel yetu, ku like, ku share huu ujumbe kwa sababu tunahitaji kila mtu apate huu ujumbe. Welcome to Swahili Nation. Thank you so much. Yeah. Ara here.